Chcesz poznać wszystkie sposoby przerwania teleportu w League of Legends? W tym filmie pokażę kiedy zostanie on anulowany oraz wspomnę o sytuacjach, gdy to się nie stanie. Cześć! Jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry League of Legends. Linki do moich filmów dotyczących tej tematyki znajdziesz w opisie tego wideo. Sposób na przerwanie teleportu zależy od tego, kto go używa. Jeżeli to ty się teleportujesz, to możesz go anulować poprzez ponowne jego aktywowanie. W takiej sytuacji czas odnowienia tej umiejętności nie będzie wynosił 300 sekund, tylko 200. Teleport może zostać przerwany przez wrogiego bohatera lub neutralnego stwora, smoka lub barona. Czas odnowienia będzie wtedy taki sam jak w przypadku jego skutecznego wykorzystania. Wrogi bohater może przerwać teleport dowolną umiejętnością, która powoduje anulowanie ładowania zaklęć, np. Null Sphere Cassadina czy Command Shockwave Orianna. W efekcie sprowadza się to do każdego efektu kontroli tłumu poza spowolnieniem. Co ciekawe, nawet sojusznik może przerwać twój teleport, jeżeli użyje umiejętności, która cię przesunie, np. Pilar Trandall. Teleport może zostać przerwany także w lokalizacji końcowej, gdy cel zostanie zniszczony w przypadku wieży. Jeżeli teleportujesz się do totemu, który zniknie w trakcie używania zaklęcia przywoływacza, to i tak pojawisz się w miejscu, w którym się znajdował. To samo dotyczy także laleczki Shako. Oczywiście możesz też zabić teleportującego się bohatera. Nie pomogą przedmioty jak Guardian Angel, czy Zonia Hourglass. Tej nie da się nawet użyć w trakcie teleportacji. Pasywne wskrzeszanie takich postaci jak Atrox czy Zak również nie przedłuży teleportu. Wyjątek stanowi pasywna umiejętność Anivi. Daj znać w komentarzu, czy podobało Ci się to wideo i pisz, czego jeszcze chcesz się dowiedzieć. Przypominam, że linki do moich poradników poświęconych League of Legends znajdziesz w opisie tego filmu. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!